Und bitte. Hallo. Wir sind Stabile Miete. Wenn jeder, der irgendwie schon mal an einem Synthesizer irgendwie gearbeitet hat und dann den Vergleich hat zu einer Software oder so, der weiß einfach, wovon man spricht. Das ist aber, glaube ich, bei anderen Sachen so. Das ist wie Transistorverstärker und Röhrenverstärker. Das so ist ein auch, bisschen. Ja, also auch gerade die Bedienung. Also es ist ja auch so, dass ähm, im Moment es unheimlich viel diese Neuauflagen gibt oder auch digitale Synthesizer, die dann so eine Bedienungsoberfläche haben wie ein alter Analoger. Und das liegt halt einfach daran, dass es viel intuitiver und viel direkter ist, irgendwie, wenn man Zugriff auf, auf, auf alle Funktionen hat und, und alle Drehknöpfe und das macht halt auch Spaß. Das so, und ähm, das ist, äh, ja, ich glaube, das, das findet man, man gerade so ein bisschen wieder. Ich glaube, das ist halt irgendwie so in den 80ern war es halt irgendwie geil, alles irgendwie mit, mit Taschenrechner, Digitalanzeigen zu machen und irgendwelchen lustigen Knopffeldern und so. Aber äh, das, das, ich glaube, das hat langsam aufgehört. Es gibt ja Leute, die sagen, wir machen nur analog und ich finde, so digitale Synthesizer haben auch ihre Daseinsberechtigung und gerade im Klang, so die klingen halt einfach anders nochmal und sind zum Beispiel in dem, im Höhenbereich viel interessanter manchmal als so ein analoger und gar nicht so durchsetzungsfähig, aber das kann ja auch manchmal gewollt sein und äh, ist alles cool. Wir sind ja bei einem relativ kleinen Label und äh, das bedeutet natürlich, dass man da einfach viel intensiveren persönlichen Kontakt hat. So. Das ist einfach auch so ein, so, ein, so ein Vertrauen, was dann so das Label oder so in einen setzt. So. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal angenommen, wir machen jetzt ein Stück und wir drei sagen, das ist, das ist gut so und, und ihm gefällt es nicht, aber wir sagen, das ist gut so und das ist auch, und dann, dann gibt es auch dieses Vertrauen, dass er sagt, okay, äh, okay, machen wir. Also es ist nicht nur unbedingt, dass äh, der persönliche Geschmack ausschlaggebend unbedingt. Wir sind da eigentlich schon relativ frei, es ist jetzt nicht wie in irgendwelchen großen Industrien. Auch Eigenregie, ja, komplett. Also was, was alles angeht, wir haben die Leute so rekrutiert zusammen, ausgesucht und die Requisiten irgendwie besorgt und grob einen Plan gemacht und das Kameras besorgt und haben einfach wenn es klappt, ist cool. Wenn nicht, haben wir ein Problem, weil wir dann schon ein Video brauchen, aber zum Glück ist es, können wir alle mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ja, wir haben es teilweise am Rhein gedreht, dann zu dritt auch. Oder im Salon des Amateurs mit Freunden und Verwandten. Und ja, haben da das Video realisiert. Also Nikolai und Martin. Wir hatten jeder eine Kamera. <lacht> also er hat seine, seine Kanon benutzt, ich hatte so eine, so eine Panasonic. Filmkamera. Jetzt ist halt erstmal die Tour und danach werden wir dann wieder weiter Videos machen. Wir sind halt genau in diesem Umbruch, irgendwie CD stirbt, MP3 kommt und sowas sind wir eigentlich so in dem Zeitpunkt haben wir uns auch so entwickelt und uns ist das eigentlich klar. So. Dennoch ist es halt so, dass wir sehr viel Zeit damit verbringen und uns das schon irgendwie ärgert oder uns auf auf den, aufs Gemüt drückt, wenn wir da nicht so viel Geld mit verdienen. Deswegen ist es halt schwierig, wie du sagst, und man muss halt ähm, kreativ sein in der Finanzierung seiner Kunst. So. Ähm, das, das, kann, das muss halt dann nicht nur Plattenverkauf sein, es ist dann halt auch Live spielen oder äh, Werbemusik machen oder irgendwie mal so einen Deal abstauben als Band. Das ist dann natürlich interessant so, aber sonst hast du recht und es ist schwierig auf jeden Fall. Also ich wollte auch mal jetzt, weil du so Internet sagst, einfach generell sagen, dass äh, viele Menschen einfach heutzutage wirklich durch diese digitale Welt und auch, auch mit, mit den ganzen iPhones und alles, da hörn, hör, hörst du irgendwie ein Lied irgendwo, das kann echt auch im Supermarkt sein oder bei, bei DM oder so, und oh, das hört sich cool an, du holst dein Handy raus, hältst das so ran und erfährst dann, was das für ein Lied ist und kaufst das für 80 Cent. Das, die Leute kaufen ja nicht mal mehr dann irgendwie das Album oder so, sondern die kaufen dann das Stück. Also ich, 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 ich bin da halt auch so total zwiegespalten, weil ich einerseits finde, dass ähm, man schon gewisse Freiheiten gerade irgendwie im Internet so lange wie möglich aufrechterhalten sollte, weil es sowieso irgendwie Stück für Stück privatisiert wird oder es sich zumindest so anfühlt. Natürlich so eine sehr schwierige Phase gerade. Auch diese ganze YouTube-Sache ist halt irgendwie so... Äh, ambivalent irgendwie, also 
kann halt beide Seiten verstehen irgendwie. Ne? Also ich kann, kann die GEMA verstehen, dass sie das Geld haben will, was letztendlich auch uns dann auch zugutekommt. Andererseits äh, ist YouTube halt einfach auch eine Werbeplattform und man schadet sich eigentlich selber damit, wenn man irgendwie die Videos da nicht äh, hochlädt oder, oder die da irgendwie präsentiert. Das ist halt alles gerade so ein bisschen, also man muss einfach abwarten, wie sich das so in den nächsten zehn Jahren entwickelt, ja. denke ich, und eben seinen eigenen Weg finden. Und wir machen das ja auch gerade, man hat halt von Anfang an andere Erwartungen. Man kann jetzt nicht erwarten, irgendwie innerhalb von einem Jahr irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie viel tausend Euro oder Millionen zu verdienen. Das wird halt nicht passieren. Also man muss halt irgendwie gucken, dass man sich auch Stück für Stück irgendwie hocharbeitet. Ja, also wir... Ist so ganz gesund einfach. Also es gibt bei uns auch Streit auf jeden Fall, auch musikalisch, der musikalisch herrührt irgendwie. Aber es ist ganz normal, denke ich. Wir sind halt alle sehr gut befreundet auch so. Wir kennen uns schon ganz lange und wir kennen uns auch schon lange. Und man kennt sich halt auch so. Man kann so ein bisschen kann damit umgehen, wie man weiß, so wie der andere tickt und kann sich auf den anderen einstellen. Das ist aber so ein, dass so unterbewusst abläuft und wir funktionieren einfach ganz okay, so glaube ich. Die, die, viele Texte oder viele Vocals in den Stücken funktionieren auch ein bisschen wie ein Instrument. Also es gibt eine Melodielinie und es ist einfach halt so ein anderes Organ quasi. Und kann aber so als Instrument einfach gesehen werden. Dass sich das halt nicht so darstellt, als wären wir irgendwie so eine Indie-Band oder so. Die quasi, also wo quasi die Musik zu dem Lied geschrieben wird oder so. Also weißt du, also wo quasi nur irgendwie die, irgendein Song von einem Songschreiber irgendwie instrumentalisiert wird oder sowas und die Stimme so voll im Vordergrund steht. Weil genau das ist es halt nicht. Also bei uns ist der Text halt ein Baustein des Gesamten. Und deswegen ist es, äh, also wenn es sich so ergeben hätte, dass jetzt alle Stücke einen Text hätten, wäre es auch nicht verkehrt gewesen. Aber ich finde es so halt sehr glücklich irgendwie, dass das dass eben auch widerspiegelt, dass wir eben ja, dass es uns immer um, um das Stück und um, um das Gesamtwerk irgendwie geht und, und nicht darum jetzt ja, irgendwie möglichst poppig zu sein oder, oder möglichst äh, äh, deutschsprachigen Rock zu machen oder was auch immer. Also so in so einer Ecke irgendwie. Also das, das ist halt nicht unser Anspruch, sondern es geht immer ja, eben um die Musik. Nachhinein, und das, um das, ja. Im Nachhinein finde ich diese Mischung aus, aus Lyrik und Instrumentalsachen auch eigentlich ganz, auch ganz gut, weil es auch so... Ähm, im Ausland oder international so vielleicht auch eher funktioniert, weil wenn, dann sind so ein paar Zeilen und die versteht man vielleicht sogar irgendwie mit so ein paar Wörtern Deutsch, die man mal aufgeschnappt hat. Andererseits ist es aber auch nicht zu sperrig. Also wenn ich glaube, wenn jetzt jedes Stück mit irgendwie viel Text wäre, dann wäre es für jemanden aus dem Ausland vielleicht einfach zu sperrig und nicht so leicht zugänglich. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt alles verständlich sein muss, damit das international Gehör findet. Also das ist ja eigentlich der äh, am spärlichsten ausgefallene Text bisher, ähm, aber der ist, äh, ja, es ist halt einfach diese König Midas, äh, dieser König Midas Mythos in einer ganz knappen Fassung, aber ich glaube, es ist alles drin, was reingehört und es äh, hat aber auch natürlich so eine ironische Komponente, wie eigentlich alles, was ich mache. Weil, als wir das damals gemacht haben, habe ich mir so ein bisschen so einen, so einen, so einen, so einen, so einen altbackenen Schlagersänger irgendwie vorgestellt, also allein unterhaltermäßig, der das dann so vorträgt und sich ganz toll findet oder so.